Hola, estáis en Tomscar Audio y hoy os queremos enseñar el trabajo que hemos realizado en esta autocaravana. Hemos instalado un climatizador Viesa Holiday 3. Eh, vamos a explicaros tres cosas. Eh, los beneficios, bueno, beneficios e inconvenientes, ¿vale? Eh, Cómo se instala y el funcionamiento. Vamos a ello. Bien, pues vamos a empezar primero con la comparativa de los beneficios y los inconvenientes de un aire acondicionado respecto a un climatizador. Vamos a nombraros cuatro puntos. El primer punto sería el consumo. El consumo, mientras un aire acondicionado va a consumir mucho más que un climatizador, aunque ahora estén sacando unos aires acondicionados que trabajan un voltaje inferior, vamos a basarnos en el que trabaja a 220. Para tener un aire acondicionado que trabaja a 220, eh, vamos a necesitar dos cosas o un generador vale de corriente eh, el cual para mí es un engorro porque va a provocar mucho ruido vale o estar enchufados a 220 a una corriente externa eh, con el climatizador eh, trabaja a 12 voltios y tiene un consumo muy 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 bajito de hecho en, en la corriente que lleva lleva solamente un fusil de 10 amperios para que os hagáis una idea entonces eh, diferencias con el aire acondicionado vamos a tener que estar o con un generador que no va a provocar mucho ruido o enchufados a la corriente. Con el climatizador no necesitamos eso, entonces eh, nos va a dar la libertad que necesitamos y poder usarlo donde queramos. El segundo punto, ¿vale? Eh, en esto tal vez gana, gana el aire acondicionado, ¿de acuerdo? Es el control de la temperatura. Con el climatizador no vamos a tener control de la temperatura, porque es un proceso, digamos, automático, ¿vale? La bajada de, de la misma. Con el, con el aire acondicionado, sí. Porque como todos sabéis, en el mandito del aire acondicionado podemos poner los grados. Esa es la ventaja, una de, la, de las dos ventajas que yo veo que tiene el aire acondicionado respecto al climatizador. La otra ventaja, el aire acondicionado, según lleguemos, encendemos el mando y como esto es un habitáculo tan pequeño, a los pocos minutos ya va a bajar mucho la temperatura. Con el climatizador no, no podemos pretender llegar a la casa con el calor a las 4 de la tarde, encenderlo y que esto empiece a funcionar a mil maravillas. Eso no va a ser. Eh, sí es cierto que de primer momento va a mejorar un poco, ¿vale? Porque va a llegar a fresquito, pero esto, eh, la idea es empezar a trabajarlo, a empezar a ponerlo antes de venir. O sea, cuando vamos a irnos, lo dejamos encendido y cuando vengamos ya tenemos el, la temperatura mucho más amable, ¿de acuerdo? Eso sería la ventaja relativa del aire acondicionado respecto al, al climatizador, el control de la temperatura y la rapidez. Y por último, no menos importante, eh, la otra ventaja que yo veo del climatizador respecto al aire acondicionado es eh, cómo crea el ambiente. El climatizador crea un ambiente mucho más natural que el aire acondicionado. El aire acondicionado no va a provocar, eh, si nos pasamos de, de frío, vale dolor en garganta, etcétera esto no esto es muy natural porque lo que hace es coger agua eh, la transforma y sale y sale mucho más más fresquito el aire es mucho más natural respecto al aire acondicionado ahora vamos a explicaros eh, el siguiente paso vale que sería la instalación la explicación de la, de la instalación va a ser mucho más fácil de va a parecer mucho más fácil de lo que realmente es instalarlo eh, resumiendo se pone aquí el, el aparato con una canaleta se bajan los tubos tanto de agua como de electricidad. En este caso hemos cogido el agua del grifo y la electricidad de unas conexiones que tenía la batería aquí debajo. Eh, es más laborioso de lo que parece porque hay que dejar todo bien al final de vuestra casa y tenemos que cuidarla como si fuera, como si fuera nuestra. Luego está el calibrado, ¿vale? Porque tiene que llegar, según la inclinación del techo y demás, un determinado litraje de agua en unos segundos y demás, ¿vale? Que eso ya lo damos todo hecho, ¿vale? Y eh, luego queda la colocación. La colocación, en este caso, ¿vale? Por ejemplo, esta, esta caravana eh, tenía una claraboya. Hemos optado por quitar la claraboya y poner el, el climatizador porque era el mejor sitio. En otros casos, eh, cuando, cuando las claraboyas no lo permiten o, o no nos interesa por lo que sea, hay que hacer un agujero en el techo, ¿vale? Y se podría poner también. En este caso... Hemos puesto el biesa, que es un poquito más grande porque tiene más ala para tapar la claraboya. Cuando hacemos el agujero ponemos el pequeño porque no es necesario que sea tan, tan grande. Colocación. Eh, yo creo que este, este lo hemos puesto en el sitio perfecto porque va a dar a esta cama de matrimonio y cuando baje esta cama 
también va, va a dar incluso si están comiendo también se va a notar eh, hay algunos clientes que quieren ponerlo justamente encima de una cama en este caso esta eh, vosotros siempre decidís yo no lo recomiendo porque esto al final es un ventilador tiene un ruidito vale y si es un poco tiki miki con los ruidos como yo al final es un poco engorroso entonces es el mejor sitio como veis tiene cuatro aperturas vale se pueden abrir o cerrar vale si no queremos estar aquí aire esto se cierra por ejemplo en movimiento cuando estamos viajando lo suyo es cerrar esto para que haga toda la fuerza aquí y se pueden mover como cualquier otro otro ventilador que, que habéis visto eh, esa sería la, la instalación ¿vale? y, la, y la colocación del aparato eh, ahora vamos a explicarlo vamos a explicaros un poquito el, el funcionamiento del, del mismo aparato para que lo entendáis bien pues lo primero que tenemos que hacer es encender la centralita y encender la bomba de agua una vez que le damos ahí el siguiente paso sería dar un botón para que se encienda el display cuando damos otro ya se enciende realmente el sistema va a salir el aire al principio bastante fuerte y luego se regula a la, a, la, a la velocidad que queréis que en este caso son 12 en ese mismo display si os fijáis arriba a la izquierda aparece una batería aparece también la hora y es, es un display que aparece algo de información el grifo que luego vamos a explicar lo que, lo que vamos a poder hacer con eso debajo veis que aparece una barra que está por la mitad eso significa el rodaje del sistema vale eh, el, el estado óptimo va a ser cuando esté lleno vale no que se acabe ni a no que es el estado óptimo luego eh, en caso de que haya que hacer cualquier mantenimiento algún fallo lo que sea este sistema lo bueno que tiene respecto a otros también es que sale un código de error que llamándonos os podríamos decir a qué se a qué se debe si vamos para la derecha aparece simplemente lo que es la velocidad de, de aire nos vamos a empezar a meter en el menú damos a la flecha a la derecha aparece pues simplemente para un auto encendido si damos a la siguiente sería un auto apagado y en el siguiente es el drain system este sistema es eh, adecuado para cuando vayamos a estar eh, con, el, con la caravana un tiempo parado quiere decir si nos vamos un fin de semana o de puente o lo que sea y luego ya no vamos a cogerla en un tiempo pues lo recomendable es dejar este sistema en on durante un rato, ¿vale? Para que vacíe la cubeta entera de agua y evitemos creación de mo y, y demás, ¿vale? El siguiente es donde pone Cyclic and Pump. Eso es, eh, pues por ejemplo, vamos a un sitio que hay mucha humedad, ¿vale? Y lo que vamos a evitar es que la cubeta se llene de agua más de lo que debería, ¿vale? Esto lo hace automáticamente. Y eh, como veis en el display, aparecería el grifo ya cortado. Aquí, una vez que nos metemos en settings, ¿vale? Pues podemos tocar el, el, lo que es el, la hora, el, la fecha, el buzzer y demás, el contraste, el brillo y demás, ¿vale? Aquí podéis ver el System Info. En System Info podéis ver, de, digamos, lo que es el, el DNI del aparato, ¿vale? Las horas que ha estado, el código y demás, ¿vale? Luego, desde ahí, pues ya podemos salir y podemos empezar a trabajar nuestro climatizador perfectamente. Como veis también... Eh, tenemos las pestañas donde vamos a poder modificar, abrir, cerrar y demás. Bien, y esto es, esto es todo. Espero haberlo explicado lo mejor posible. Eh, en otro vídeo ha que, me ha quedado lo que pasa que al final ya lo hemos instalado y no podíamos hacerlo. Pero en el siguiente vídeo que grabemos de, de este tipo de productos, desde arriba, voy a explicaros lo que es el, el aparato. Espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier duda, inquietud, ya sabéis, WhatsApp, correo electrónico, teléfono, podéis venir aquí a visitarnos que también estaremos encantados de ayudaros. Dar a like, suscribiros, todas esas cosas que nos ayuda para seguir creciendo en nuestro canal de YouTube. Y nada, que paséis buen día y buen verano. ¡Hasta luego!